大家好，我是一元。因为最近是联赛期的关系，所以有很多王国一结束 K V K 之后就不再报名了，甚至有很多王国都是决定等到联赛结束之后才报名。然而今天的匹配结果呢，实属让人意外。没有想到1175跟1846都报名了，又那么刚好这两个王国匹配在一起。其实这个匹配结果让人感到蛮意外的。也算是比较有趣的匹配结果。那一八四六因为前阵子招募了韩国玩家的关系，所以一八四六现在是一般北美玩家，一般韩国玩家。一一七五之前跟一五三是合并了。然而搞笑的地方来了，你们看到一二五四吗？我没有想到一二五四在解散之后，他们依然还在先锋。那他们在这个地图没有关系，他们是跟别的 A 王国组队在一起。但是有趣的地方来了。我刚刚有提到一二五四是已经解体了，其他的联盟已经移民到别的王国，然而他们移民到的那个王国就是2605。那你们看到这个地图上有2605吗？<笑>也就是说一二五四又跟他们原本的玩家见面了，只是我没有想到一六零五这么快就变成先锋了，因为他们之前移民的时候有讲过，他们只是想要组一个两个联盟的那一种精英王国，可是他们现在已经变成先锋了。所以这张地图是有四个先锋，其中两个先锋都是从一二五四那边分散出来的。不过你们也看到了，一二五四跟二六零五是分开的，不是在同一个阵营。我们来整理一下。那么因为我在录音期间呢，他们是还没有讨论结果到底要怎样合作，所以我全部颜色放一样的。那么可以看到我们的老朋友三零二也是在这里。<笑>每一次先锋架都有他们，他们是已经把自己的战力尽量压得很低了，结果还是避免不了要跟对方打架。而且上一场 K V K 三零二就是跟一八四六打，然而上一场 K V K 三零二就是跟一二五四合作，也就是他的隔壁。只能说万国觉醒这个圈子是很小的，你兜兜转转最后还是会相遇的。那我个人觉得啦，三零二应该不会跟八四六合作的，<笑>他要合作也很难啊，因为这个地图的关系。这一场就只能看三零二要怎么决定了，因为一二五四上一次给他们的表现呢，好像蛮失望的，<笑>我感觉三零二不太想要跟他们合作。至于三零二的左手边是一一七五，是韩国王国，那就要看三零二他们华人王国要不要跟韩国王国合作了。那么也有另外一个可能，二六零五会跟一二五四合作，毕竟他们原本是一家人嘛。不过我听传闻说，一二五四其实还蛮讨厌那些移民出去的玩家，因为他们在打仗期间就讲要移民了，而且在打仗期间一直不断的招募，非常影响一二五四的军心。也就是说，也有可能他们是不会合作的。那么，不管他们之前有什么恩怨都好，这个地图分布的位置呢，实在会影响到他们外交的结果。尤其是在中间的阵营木跟土阵营这两个位置，必须要跟左右边合作，不跟左右边合作的话是很难出去的。也由于地图的规则机制，他们是没有办法叠要塞的，所以想通过之前八方逐鹿奥尔良之围的方法，一直不断的丢要塞是没有办法。除非中间的阵营是真的非常强之外，否则是很难可以出去的。所以一定要跟其中一方合作。那我觉得土阵营应该会跟八四六合作，三零二跟一二五四合作的可能性会比较大一点。最后剩下两个阵营一一七五，我觉得他会拿三零二跟二五四，毕竟也不太大可能一一七五会跟八四六合作。这两个王国合作的话，基本上这个地图可以不用看了，就变成这张地图完全没有卖点，完全没有热度。所以正常的情况下都是上面那一排打下面那一排。假设我推测没有错的话，最后的结果会变成这样子。你们可以看到一一七五的战力是比较低的，因为前阵子一八四六也是招募了三零七的玩家过来，他们目前算是有四个百亿联盟。一一七五那边严格来讲只有两到三个百亿联盟左右而已。那你们也可以看到一一七五跟一八四六打起来的话，这个数据悬殊还是蛮大的，差了一倍左右。如果是这样子分配的话，其实出来的总数结果也不太符合。不管是战力还是击杀，都是一八四六阵营会比较多。不出意外的话，这张地图的外交结果应该会拖两到三天左右才出现，因为也是要跟其他的王国谈一下到底要怎样合作。那么我们换个方式，假设是一一七五跟一八四六合作打全部王国呢，出来的总数就会变成这样。其实严格来讲，这样子分配呢也算是比较合情合理了。虽然那四个阵营的战力是比一一七五那边还要多出了一倍，但是其他四个阵营大多数都是 A 王国组成的，就是说活跃度可能没有这两个先锋王国来的这么高。击杀的数据也是比较符合。假设说他们最后要选择这样子打的话，其实也是可以的。不过我老实说，如果最后的外交结果出来是这样子的话，我相信有很多玩家都会感到非常失望。
，因为我们已经有很长时间都没有特别好看的 KVK 可以看了。上一场就是三零七跟一零九三。然后结果他们打到关六的时候已经没有力了，二四八九跟九六零那一场友谊赛也是没有什么看点。如果他们这一场不打得刺激一点的话，那万国觉醒是真的要完了。而且我也相信很多玩家也想要看一二五四跟二六零五打起来吧。<笑>曾经的盟友，曾经的朋友打起来，这两个王国互殴也算是这张地图的看点之一。所以我是非常支持他们两个不要合作的。<笑>不过我也相信，如果二五四跟二六零五打起来的话，有很大可能二五四会输，因为能打的基本上都移民过去二六零五了，不然就是移民去其他的王国。毕竟数据上都可以看得出，二六零五这个阵营呢是比二五四还要多出更高的战力跟击杀的。就是因为这样，我才觉得二五四可能打不过二六零五。但也确实，中间那两个阵营是战力最低、击杀最低的。尤其是在八四六隔壁的二三三二二五九七这个阵营是全地图数据最糟糕的。八四六跟一一七五的数据，我觉得在关四的时候，一一七五可能会输给八四六。在早期并没有水晶科技的加持之下，人海战术确实是很吃香的。不过最后还是要等他们的外交结果出来。今天我只是推测而已。那么这张地图呢，也是蛮大牌一下，有三个十一战力的玩家。其中包括我们之前有讲过的尤大，尤大是在二六零五，从原本的十八亿战力打到剩下十亿战力，我是很好奇这一场 K V K 他到底会爆兵爆多少，会不会直接爆到二十亿战力？对他来说爆兵不是问题，之前我也是有讲过他的书包里面有上千亿的资源，非常期待他的前置表现。接着第二跟第三位都是咪咪的账号，那你们可以看到咪咪的战力呢，因为在之前跟九六零打了 K V K 之后，他们有打第二场 K V K， 但是可以看到他的战力其实并。没有掉多少，都是维持在十亿啊，基本上可以说他是没有什么死兵了。假设说他要维持这个战力的话，也就是说前置也是必须要爆兵了，除非他不想要维持这个战力，在这场 K V K 尽情的打。但是跟他打过一场 K V K， 我个人觉得他不太大可能会去死兵了。<笑>之前他有试过在七只隔壁都不要填兵进去，跟尤大比较起来的话，尤大会比较舍得，毕竟人家是从十八亿战力打到剩下十亿战力。假设咪咪的玩法跟尤达是一样的话，其实这两个账号是很好用的。另外一个也是有超能力的玩家，也是敢死兵的玩家，<笑>我们的巴黎队长，他本人就在1846。假设他们是全部上面阵营合作的话，也就是说他是跟尤达是在一起了。之前我也是有专门做过一集影片讲巴黎队长的。那我看了他最后的 DKP 数据，原来他上一季 KVK 他是已经阵亡了 7.36 亿战力。也就是说，他只是差一点点就要超越尤达的八一战力了，可见的这两个玩家是多么恐怖啊！我就看他们这一季 KVK 有没有可能再破纪录，直接突破十一阵亡，并且巴黎队长也是全服阵亡最高的玩家，阵亡了三点二亿的部队，相当于三十一战力。我觉得只是他一个账号都可以对抗咪咪两个账号了。至于各位观众，你们觉得这场地图到底是怎样合作呢？这一次他们前置积分爆兵又会爆多少战力？这一场 KVK 会不会突破十亿阵亡呢？在评论区留下你们的看法。以上就是本期内容，我们下期再见。